Bonjour tout le monde, on se retrouve ce coup-ci sur une découverte qui est Crowns and Pawns Kingdom of 17. Comme vous pouvez le voir, l'image du jeu est à l'écran. Il est sorti le 6 mai 2022, donc il est disponible sur Steam. Je remercie d'ailleurs les développeurs de m'avoir gentiment offert la clé. Il est développé par Tag of Joy, édité par Thunderful Publishing. C'est un jeu indé d'aventure, resté en 2D, inspiré de classiques comme les Chevaliers de Baphomet. Still Life, Siberia et bien d'autres jeux dans le même genre. Alors pour le petit blabla concernant l'histoire, nous allons incarner une jeune fille de Chicago qui s'appelle Milda que vous voyez à l'écran, qui reçoit de son grand-père un héritage inattendu, une maison en Lituanie. Arrivée là-bas, elle va se retrouver menacée afin qu'elle abandonne son héritage. Intriguée mais déterminée, elle va découvrir des documents et des indices datant du XVe siècle. Mila va alors rapidement... Être entraîné dans une quête dangereuse pour trouver une relique perdue depuis bien longtemps. Alors j'ai présenté le jeu sur Twitch, il a énormément plu, j'espère que ce sera pareil pour vous sur Youtube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit pouce en l'air, ça aide au référencement de la chaîne et à la faire monter et ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez, vous savez que je vous réponds toujours. Alors au début du jeu, vous allez pouvoir façon de parler, customiser votre personnage. La tête que vous voyez à l'écran de Milda euh, sera toujours la même pour tous les joueurs, vous pouvez changer la coiffure, les vêtements. La couleur des vêtements, la couleur du bouclier, parce qu'elle a un petit bouclier, voilà, mais c'est vraiment minime au niveau de la customisation. Le plus important est que vous devrez, dès le début du jeu, vous allez le voir quand j'ai lancé le jeu, choisir, quand on a une discussion avec notre meilleur ami, choisir un métier. Il faut savoir que ce jeu, au niveau des énigmes que vous aurez, euh, les énigmes vont être basées sur votre métier. Donc, C'est-à-dire que pour résoudre des énigmes et vous allez devoir utiliser des objets de votre métier. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez le métier de photographe, il y en a trois ou quatre, je ne sais plus exactement. Je sais qu'il y a photographe, programmeur, euh, psychologue, donc vous le verrez de toute façon. Donc, si vous prenez le métier de photographe, vous aurez dans votre inventaire un appareil photo qu'il faudra utiliser pour certaines énigmes, pour les résoudre. Si vous avez choisi programmeur, ce sera une clé USB, etc., etc., donc, certaines énigmes seront basées sur le métier que vous avez choisi. Vous les retrouverez quel que soit le métier que vous choisissez, mais vous ne devrez pas les traiter de la même façon. Ce qui est intéressant, parce que ça peut vous permettre de rejouer au jeu avec le métier différent, donc jouer trois ou quatre fois le jeu, tout en ayant la même histoire au niveau linéaire, mais les énigmes ne se résoudront pas, je vais y arriver de la même façon. Voilà, ça c'est très intéressant à faire. Au niveau des dialogues, c'est truffé d'humour, les personnages sont assez marrants, euh, vous allez voir ça. De toute façon, pendant le let's play, pendant le let's play, non, la découverte, parce que je vais voir si je vais faire en une, deux ou trois fois, parce qu'il est quand même assez long. Parce que le temps de chercher, de trouver, d'aller piocher un petit peu partout, re, de revenir, de faire des allées-venues, vous allez voir, ça, ça bouge tout le temps. Euh, ben, ça prend du temps, donc je ne sais pas si je vous ferai la découverte en une, deux ou trois parties, je verrai ça selon vos retours. Donc, écoutez, le mieux, je pense que c'est d'arriver que je parle et de lancer le jeu en ego. Allez, c'est parti. On va donc commencer une nouvelle partie. Je vais vous expliquer un petit peu au début euh, les choses. Et puis après, je couperai mon micro et je ne parlerai plus. Mais au début, il n'y a, a pas vraiment de tutoriel. Donc, je vais vous expliquer un petit peu au début. Et après, ben, on continuera euh, la découverte ensemble. Alors comme vous avez pu le voir, je vous ai dit le jeu est en anglais et sous-titre FR. Les sous-titres en FR sont en blanc, euh, les, langues, les, les dialogues sont d'autres couleurs différentes mais qui flèchent un peu plus. C'est un, un petit peu, euh, je dirais, euh, comment je pourrais vous dire ça ils, ils auraient fallu qu'ils qu qu changent la couleur parce que blanc sur blanc, vous allez voir par moment on a du mal à lire quand ça va vite. Donc vous pouvez, euh, et puis pour les malvoyants, on ne peut pas non plus euh, agrandir le texte, donc c'est vraiment du basique. Donc là vous pouvez créer, comme je vous le disais, votre avatar, ça reste du basique. Donc vous pouvez changer la coiffure et vous pourrez même, le, vous le créer au début, mais dans votre jeu, vous aurez toujours une armoire ou une valise. Donc vous pourrez changer de coiffure comme vous le voulez, autant de fois que vous voulez, de vêtements, etc. Autant de fois que vous le voulez dans votre jeu. Alors, moi, je vais garder la coiffure que j'avais dans ma partie sur Twitch. Vous pouvez, il y en a plusieurs, je vais vous les montrer. Donc, je vais les faire défiler. Il y en a quand même pas mal. Vous 
Voilà, moi je vais garder ça là. Vous pouvez aussi customiser ça, façon de parler, hein, ça reste basique. Il y a différentes couleurs, mais ce n'est pas la couleur que vous portez dans le jeu, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, je ne sais pas si les développeurs vont euh, arranger ça, je ne peux pas vous dire. Là, au niveau de ça, vous pouvez changer votre, le blason de votre bouclier. N'oubliez pas que c'est une histoire de royauté, avec des, euh, des choses à chercher qui ont de la valeur. C'est une histoire de couronne, etc., de, du 15e siècle, donc... Un petit hommage, donc, je pense au chevalier. Donc, vous pouvez aussi changer euh, l'armature de votre bouclier. Alors qu'il n'y a pas d'utilité dans le jeu, hein, mais bon, voilà. Donc, euh, ici, vous avez un navigateur internet. Pour l'instant, moi, je n'en ai pas eu d'utilité. Et ici, vos emails que vous recevez. Donc, on va créer notre personnage. Oh, yeah. Alors, okay. alors ils nous ont envoyé un email. Alors, on a une nouvelle mise à jour. Donc, ça, c'est les développeurs euh, qui euh, le font. Et on a notre premier appel. Et vous allez voir les sous-titres anglais. On, euh, on les voit mieux que les sous-titres FR. Yeah, what's, what's up? Why aren't you out yet? I hope you didn't forget about the meeting. No, of course not. I noted it down on my phone. I was concerned you were stuck in front of the mirror, admiring your new tattoo. Alors, elle nous demande euh, notre nouveau tatouage, donc sûrement qu'on a dû entre copines papoter au niveau des tatouages. Alors, soit on a la possibilité de répondre qu'on n'en a finalement pas fait, soit on en a fait un mais on a encore mal au bicep. Je vais mettre dans la nuque, impossible de le voir dans le miroir. Alors ici, vous pouvez choisir lequel tatouage vous voulez faire. Euh, donc, moi, je vais faire la rose des vents. I want the compass design. Show me, show me, show me. <laughs> okay, fine. Oh, that's a good one. Yeah, well, you designed it, and I was sure it would look perfect on you. Oh, someone's, someone's at the, the door. door. I gotta go. Oh, before you go, my printer was dead, so I sent you the flyers. Flyers? Yeah. I made a few designs for Alfred. Couldn't choose which one was the best. Alors, c'est là ce, ce dont je vous parlais. C'est-à-dire que c'est là que vous allez devoir choisir votre métier. Euh, Dana, votre meilleure amie, est peintre et vous êtes un petit peu sa muse. Toutes ces toiles vous représentent dans certaines situations. Donc, vous êtes un petit peu sa muse. Donc, vous allez choisir, choisir votre métier. Si vous choisissez le métier de photographe dans votre inventaire, vous aurez un appareil photo. Si vous choisissez d'être programmeuse, vous aurez une clé USB et psychologue, je n'ai pas encore testé, ni programmeuse. Donc, dans ma partie Twitch, euh, qui a pas mal plu, je vous le redis, euh, j'avais choisi photographe. Donc, là, je vais découvrir avec vous. Alors, les énigmes, comme je l'ai dit, vont, vont se baser sur le fait que je choisis ce coup-ci programmeuse. Donc, ce ne sera pas pareil. Donc, je vais mettre programmeuse. And you want me, a programmer, to make an art choice for you? Yeah, you know, I need a different perspective. I'm sure you can make a quick and logical decision, right? Choosing computer specs? Yes. Flyers? Oh. Okay, really need to go. See you at the beam. Please hurry up. Alfred's gonna be here soon. Don't forget the flyers. Yeah, yeah, yeah. Bye. Hello? Please arrive before the mentioned date. If you fail to sign the certificate, the house will be sold at an auction? That's just two weeks away. <sighs> wow. Okay, this is too much. I need to go meet Dana. I'll deal with this later. When you appuyez, the game se joue à la souris, bien sûr, on ne peut pas jouer à la manette. Pour voir en fait les indices, enfin ce que vous devez regarder dans la maison, si vous appuyez sur la molette, le petit rond de la souris. Voilà, vous pouvez voir que tout ce que vous devez regarder s'affiche. Donc, on va faire un petit peu le tour. Donc, ayant choisi programmeuse, on peut voir ici au premier plan la clé USB. 
quand j'avais pris photographe, évidemment, il y avait un appareil photo, je suppose que psychologue, il y a encore autre chose derrière. Donc, on va récupérer notre clé USB. On va récupérer notre téléphone. Dès qu'on a quelque chose qui se met dans notre inventaire, vous pouvez, ici, ça fait une petite sonnerie, vous allez l'entendre, une petite sonnerie, et vous retrouvez ici tout ce que vous avez dans votre inventaire. Et ici, vous aurez vos messages, le récapitulatif de ce que vous devez, de ce que vous devez faire ou de ce que vous avez eu, et ici, les appels que vous pouvez passer. Donc, on va faire un petit peu le tour. Donc, on peut regarder le lit. I could so take a nap right now. Ah, Chicago. Alors, dans ma partie euh, photographe, je n'avais pas du tout les mêmes affiches. Donc, euh, c'est par rapport au métier que vous choisissez que la décoration change. Data's interpretation of a new search engine, the Linux Explorer. Voilà, comme je suis programmeur, c'est des affiches évidemment sur les ordinateurs, etc. Tandis que quand j'étais effectivement photographe, c'était sur l'art. Binary art. Yeah, I love it or hate it. I wonder how many people know the origins of this mask. Alors, Dana nous a, donc, a fait une expo. Elle a rendez-vous avec un gros bonnet pour euh, se faire financer. Donc, elle nous a demandé d'imprimer des flyers. Donc, euh, on va aller sur l'ordinateur. Voilà, donc à imprimer. Vous choisissez à imprimer. Et vous avez trois sortes de flyers. Un bleu, un vert et un rose. Donc, vous choisissez lequel vous voulez imprimer. Pourquoi Vous me direz, il y a trois couleurs, vous allez le voir après. Donc, au pif, au maître, euh, je ferme les yeux, croyez-moi sur parole. Hop, 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 hop. Ah, je pas choisi, je suis là. Alors, hop, 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 hop. Allez, on va prendre, imprimer le bleu. Uh, I'll print it. Ok, on ressort. On le récupère, on n'oublie pas de le récupérer à l'imprimante. Donc, vous avez une petite sonnette, donc c'est que le flyer s'est bien rangé dans votre inventaire. C'est quelque chose qu'il va falloir regarder très souvent. Alors, ici. It's not old, it's vintage. No matter the reality, I always tell people that I shower twice a day. Donc là, on a fait le tour, on a tout regardé. Quand, si vous venez à refaire le jeu une deuxième fois, pas la peine de vous attarder, euh, d'aller regarder tout. C'est pas la peine. Vous le faites la première fois que vous y jouez, ça reste toujours la même chose de toute façon. Donc ne vous attardez pas à ça. Donc là on est en pyjama, donc si on vient à vouloir sortir... I should get some pants on first. Voilà, elle va, elle, évidemment qu'on va pas sortir en pyjama. Donc ici, on a notre garde-robe, donc c'est une armoire, c'est ce que je vous disais. Et là, vous allez voir que on pourra se changer. Vous pourrez, dans le jeu, vous changer, comme je vous l'ai dit, plusieurs fois. Soit par le biais d'une armoire, selon où vous êtes, soit par le biais d'un sac que vous avez avec vous. Alors, il y a neuf coiffures différentes. Je vous les montre. Donc, vous pouvez changer, comme je vous l'ai dit, tout au long du jeu. Moi, je, on peut la faire tourner 
en maintenant la molette de la souris pour voir derrière ce que ça donne en coiffure. Moi, je vais remettre celle que j'avais euh, choisie. Il me semble que c'est ouais, celle-là. Et vous avez 13 hauts différents. Je vous les montre tous. Voilà. Donc moi, je vais mettre euh, allez, ça. Vous avez 9 pantalons différents. Donc, je vais mettre le, le short qui va avec. Vous avez 7 paires de chaussures différentes. Je ne vous dis pas pourquoi. Euh, vous avez euh, des bracelets que vous pouvez mettre ici à votre personnage. Ça tourne un petit peu pour que vous voyez. C'est que du cosmétique. Il y en a 5 hein, bagues, bracelets différents. Selon la tenue que vous choisissez, vous pouvez choisir, choisir aussi les bracelets que vous voulez. Un collier que vous pouvez mettre. Il y en a 3, je crois. Celui-ci, celui-ci, ou, ou, ou rien du tout. Il y en a 2. En fait. ouais, je vais choisir le deuxième. Et vous pouvez mettre des boucles d'oreilles. Bon, on n'y voit pas très bien, on ne peut pas zoomer. Il y en a trois. Bon, on va faire comme ça. Et pour sortir, c'est marqué ici. Vous maintenez la souris sur le côté gauche ou le côté droit de l'écran. Et on est fin prête pour aller retrouver Dana. On a bien dans notre inventaire le flyer, notre clé USB. Et ça, c'est la lettre de l'héritage qu'on a reçue par le coursier. On va aller parler à Dana. Hey, Dana. Finally, what took you so long? Alfred's gonna be here any minute. Well, for starters, my grandfather died. Oh, crap. I'm so sorry, are you okay? I'm not bothered, I barely knew him. However, I did inherit his house. Oh. Congrats, I guess, but the house is in Lithuania. Lose aware now? <laughs> Lithuania? Europe? My parents are from there? I know, I'm just messing with you. You know that annoys me. I wouldn't do it otherwise. So, yeah, I own a house now. However, if I don't go there to claim it, in two weeks it's going to be sold at an auction. So, it seems you're talking to a future former owner of a house. Wait, you mean you're not going there? I'm broke. That's an even bigger reason to go. You sell the house and you're a rich woman. With what money would I travel? We'll figure it out. In two weeks? Hmm. Listen, I know it's going to be a pain talking to him, but if Alfred agrees to finance my exhibition, then perhaps I could lend you a part of my advance for the plane ticket. Then once you've sold the house, you give it back. Does that sound okay? Why is it going to be a pain talking to him? He's very particular about everything and kind of weird. Trust me, it's not going to be easy. Okay, what do I have to do? Just check that everything's ready for him. Make him feel comfortable and make sure nothing goes wrong. Oh, and Melda, you know what they say. Don't be proactive, be reactive. Do they say that? I just said that. Fine. Let's do it. Donc, euh, on devait la retrouver parce qu'elle a quelqu'un qui va financer son exposition. Mais il va falloir qu'on arrive à le convaincre. Et elle nous a dit que ça allait pas être de la tarte. Alors, on a un tableau qui vient de tomber. Alors ici, je dirais que c'est plutôt la partie tutoriel de, de départ du, du jeu. Donc le tableau, malgré qu'on le remette avec le vent, il tombe. On va aller reparler à Dana. What's up? One painting keeps getting blown off by the wind. Oh, this can't happen when Alfred is here. This is going to be a disaster. It's going to be fine. It's just one painting. You have no idea, Melda. He's a stickler for perfection. I prepared everything. Business cards, mood boards, venue options, selling points, flip charts, chewing gum. Oh, uh, chewing gum? For my breath. 
Right. I'm a painter. I can't handle this business crap. Okay, okay, I'm with you. We'll manage. I'll make sure everything's perfect. Bon, on lui demande un chewing gum. May I have some of that gum? Sure. Thanks. Talk to you later. Yep. Donc vous doutez bien que euh, vu que le tab tableau ne tient pas, il va falloir mettre le chewing-gum ici et coller le tableau. Donc on va prendre le... dans notre inventaire, on a donc le paquet de chewing-gum. Avec le clic droit, I don't think so. Et vous cliquez deux fois avec le clic droit pour pouvoir utiliser des choses comme ça. Manger oh, quelque chose. Oh, bon. I can't from my tongue. Donc on, on a bien le chewing-gum usagé dans les mains. On va le prendre. Et voilà, magique, ça tient. Everything seems to be set. <rire> Et voilà donc l'investisseur, celui qui doit effectivement Dana, payer l'expo. Hi, Alfred, nice to see you. Have you met Melda? Who is that? A friend. She modeled for some of my paintings. I see. Well, she looks better in the paintings. Uh, excuse me? <laughs> so, um, uh, shall we talk about the exhibition financing possibility? Uh, I'm a bit parched from all the speed walking. Hey, Blondie, uh, fetch me something refreshing, will ya? And what's with that trumpet noise? I can hardly hear myself think. Do something about it. Alors, on a trois possibilités. Alors, il y a des succès, évidemment, en Steam qui vont se débloquer en fonction de ce que vous allez choisir. Donc il est très spécial et très désagréable, Blondie, je suis plus jolie sur les peintures qu'en réel. Donc euh, on ne va pas être agréable avec, enfin moi je vais réagir en fonction de moi si je me retrouvais dans cette situation. Donc vous, vous choisirez évidemment depuis le début, ne choisissez pas automatiquement ce que moi je prends, faites en fonction de vous. My name is Milda and I'm not your servant. <laughs> She'll deal with it, won't you? <sighs> sure, whatever. Alors, il veut une citronnade, donc on va aller voir la scène de la citronnade. Maybe. Hi, hello, Miss. Could I interest you in some of my special lemonade? Well, we could work with that. What's so special about it? It's the perfect combination of sweet and sour. The most refreshing drink you've ever yes. tasted. Uh, not sure. Oh. Essayez de demander le plus possible durant tout le jeu, Now, des questions selon euh, ce que vous avez comme questions possibles à poser. Mm -hmm. Essayez de poser un maximum de choses. What's your lemonade made of? Well, it's made from water, ice, sugar, and a particular type of lemon. Ooh, what kind of lemons? Have you heard of Ponderosa lemons? Well, we do. Mm, nope. They're big and juicy lemons that are most well known for their extreme sourness. And this? How sour can those lemons get? They are so sour, they make your mouth shrink. Oh, all right, if you say so. Now this one's got something. About those lemons, yes? Mm -hmm. How sour are they again? They are so sour, they make your mouth shrink. Maybe. Actually, never mind. Well, we could work with... Pour me a glass of your lemonade, please. Cool. Great! That'll be one dollar. Do you take card? No. Then... Okay, all right then. I need to get some cash first. Yeah, not sure. Alors, elle prend pas la carte, donc il nous faut de l'argent. On va donc aller parler à, à Dana. Now, this one's got something. Mm-hmm. Yes. Can I borrow some coins? Sure, thanks. 
Talk to you later. Yep. Donc on a bien l'argent dans le dans l'inventaire. Donc on va retourner chercher la citronnade pour mon mm -hmm. seigneur. Désagréable. Well, we could work with that. Hi. Hey, you're back. Cool. Pour me a glass of your lemonade, please. And this? Great. That'll be one dollar. Let me check if I have some cash on me. Donc, on va dans notre inventaire, on prend la monnaie et on la donne. Now, you be having my special refreshing lemonade? Mm -hmm. Yes, please. What about this one? And here's your drink. Have a nice day, miss. Alors, quand vous avez un objet well, euh, could work with that. dans votre inventaire, et que vous allez cool. par exemple le, le mettre sur quelqu'un, this... quand ça se met en bleu comme ça, vous pouvez l'utiliser. Donc yeah, on va aller lui donner sure. sa limonade au vilain désagréable. Now this one's got something. Oh wow, perfectly balanced lemonade. Hmm, this might be an investment opportunity. Alors, mm -hmm. Vous avez dit que ça le gênait que le monsieur derrière, hein, il fallait qu'on le fasse arrêter de jouer la trompette. What about this one? Maybe. Hi, uh, <coughs> excuse me, sir? Hey there, chicklet. Well, we could work with that. What are you playing? This blues, girl. Could you stop playing for like 20 minutes or so? Stop playing? Now why would I do that? Me and my friend are trying to suck up to this businessman to get a good deal. He doesn't like that you're playing here. Girl, you got to fight the power. Never do what someone else says if you don't believe in it. What about this one? Uh, forget I asked. Never mind. Alors ça, ça fait partie des well, énigmes où, où vraiment je me suis pris la tête. Donc là, pour, le, cool. pour euh, la découverte, je vais directement vous montrer la soluce. And this? Puisque ça, ça ne change pas, mais bon. Uh, not sure. Il a fallu chercher. Donc si vous appuyez, vous voyez, il y a différents points d'intérêt. Il y en a un là. Cloudgate, Now, better known as Scott's the bean. Mm -hmm. Il y a un sac ici. Donc pensez bien quand vous changez d'endroit à regarder à nouveau. What Dana's backpack. Wow, for her, it looks surprisingly organized. À regarder à nouveau tous les points d'intérêt. Well, we could work with that. Cool. The only birds that actually enjoy city life. And this? Yeah, not sure. Alors il va falloir effectivement distraire le monsieur pour qu'il arrête de jouer. Now this one's Donc là, got some. C'est un peu de spoil que je vais vous faire, mais bon. Hmm? Can I borrow some coins? More? Yeah, thanks. Talk to you later. Yeah. Mm -hmm. Je remange un chewing-gum. Oh, oh, I can't feel my tongue. On a bien le morceau de chewing-gum ici well, we could work et la monnaie. Il y a deux cool. possibilités pour faire arrêter le monsieur Ooh, de la trompette si vous voulez débloquer les succès. Steam, il va falloir que vous trouviez l'autre solution. Now this one's got something. Hey, what are you doing there? Uh, nothing. What about this one? Donc je mets l'argent dans son petit truc, il pose sa trompette, hein, ce qui va me permettre well, we could work with de that. prendre le chewing-gum, de me mettre cool. à la trompette pendant qu'il est occupé à compter les pièces. And hey, yes. what are you doing there? Uh, nothing. Uh, not sure. Now, 
Now this one's got something. Et ça lui bouche la trompette. Mm -hmm. Il y a une autre solution, ce sera à vous de la découvrir. C'est un succès Steam à débloquer. À vous de découvrir l'autre solution pour What faire en sorte de lui boucher la trompette. Maybe. Donc on a tout fait. On va parler à Alfred. Well, we could work with that. Ah, finally, I'm feeling grounded. Let's talk details. What's your selling point, Dana? Where does your inspiration come from? Well, I like capturing moments of real life. Even the most mundane places and people always have something that catches our attention. I like to call it inspiration from the routine. Some might call it a lack of imagination. Uh... Alors, on peut mettre euh, n'importe quoi. Les peintures sont dingues. C'est peut-être une question de goût. Il y a un public pour tout. Je Perhaps it depends on personal taste. There's a niche for everyone. I agree. If I like it, I like it. And I like it. One thing, however, is you don't want to get stale. The style has potential, but the substance will box you in. Experiment a bit. Pink cosmic vibes, you know? Uh... Uh-huh. Did you bring any, uh, promotional material? Milda, do you have the flyers? Of course. Okay, let's see it. Là aussi, pour vous expliquer un petit cool. peu le concept du jeu, Regardez bien les personnages, And que this? ce soit leur tenue, leur personnalité uh, ou autre. Donc il faut que je lui donne un dépliant. Donc on l'a là, on le Now prend, this on one's lui donne. Got something. There you go. Wow, do you want to hurt my eyes? Horrible. I hate it. I, I can't connect with it at all. Got anything better? Alors il a mm -hmm. pas aimé le dépliant. Alors, pour vous montrer après pour la suite du jeu, quand je ne parlerai plus et que on a, vous avancerez de vous What de votre côté aussi, je vous dis de bien regarder le personnage. Maybe. Si vous vous rappelez, on avait trois possibilités le bleu, le vert ou le rose. Et le monsieur, oh, il a l'air de bien, bien, bien aimer le rose. Cool. Donc, on va rentrer chez nous et on va aller imprimer le dépliant rose qu'on a dans l'ordinateur. Donc vous voyez, c'est quand même poussé euh, à l'extrême. Hein. Donc j'aurais imprimé le vert, hein. je pense que ça aurait été pareil. Donc on va imprimer, dire, vous ferez l'expérience, on va imprimer le rose. Oh, this one looks fine. I'll print it. On sort, on récupère le flyer. Ne pas l'oublier, si vous l'oubliez que vous partez, vous pouvez revenir le chercher avec comme, comme on a fait là. Hein. Donc on regarde le flyer et euh, donc si on le regarde, I don't see how that would work. Si on le regarde de plus près, je sais pas, non, on n'a pas la possibilité. Donc elle a un haut noir, elle a les cheveux attachés, elle a un pantalon noir et rose, donc pas du tout comme on est habillé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se changer. On va essayer de ressembler au flyer. Voilà, pantalon. Chaussures. On va enlever les bracelets, les bijoux. Et on ressort. On prend notre flyer et on lui donne. Maybe. There you go. Ah yes, I see it working. The design, the colors, the model, the clothes. I'm feeling it, Dana. There's one last thing though. Yeah. You need some kind of a mascot. Mascot? Yes, yeah, something that would liven up the exhibition, like like a symbol, a themed object that would excite people, a live promoter perhaps. What about Milda? Me? Yeah, why not? You're in a third of my paintings anyway. Now that's, that's what I'm talking about. All the right parts in all the right places. Listen, Dana, I like the art and the prep you did for all this. I'll send you the advance and we'll talk more next week. Really? 
Awesome. Thank you, sir. I can't wait to work with you. All right. Good talk. We'll keep in touch. Stay cool, Balandi. Yeah, I'll try. Oh my god, you are such a squishy wuss with him! <laughs> yeah, well, it worked, Blondie. Don't you dare, Dana. Just kidding. You, however, were trying pretty hard to mess it up. But he was such a douche! Duh, but we had an objective! And we succeeded! Okay! Why are we yelling? I'm not yelling, why are you yelling? Ugh, <sighs> I just have to pack up my stuff. Let's meet up at your place to celebrate and discuss your thing, okay? Sure. See you later. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu t'es mis comme le flyer Alors je vous le dis parce que c'est le début du jeu. Après je vous aiderai plus du tout, je vous spoilerai pas. Si j'étais revenu habillé comme je l'étais, il on serait tombé sur le problème de la mascotte et il aurait fallu une fois de plus que je reparte chez moi parce qu'il aurait dit que en tant que mascotte, je ne correspondais pas évidemment. Lui, ce qu'il aimait, c'est ce qu'on voyait sur le flyer. Donc, c'était le flyer rose et il aurait fallu que je reparte à nouveau chez moi pour me changer, pour ressembler à la, à la jeune femme qui est sur le flyer. Je l'ai fait avant parce que bah, j'ai déjà fait le jeu. Bah, du moins, le début reste le même. Après, ça va changer. Je vais découvrir en même temps que vous. Mais là, pour éviter que la vidéo soit trop longue, parce qu'elle risque d'être un petit peu longue, on va être ensemble pendant une heure à, à peu près. On, a, on en est déjà à 33 minutes. Une heure, une heure et demie, euh, j'aurais été obligé de faire un aller-retour de plus. Donc là, au moins, c'est réglé. Donc là, on repart chez nous. On a eu, donc, on a réussi notre mission. Elle a la subvention, pardon, j'ai la voix qui casse, la subvention pour son exposition de peinture. On repart chez nous pour faire la fête. You pumped? Ready to get that plane ticket? Uh, I guess, but there's still lots to think about. Like what? Where would I stay? Hmm, you've got a few friends in Lithuania. Eh, mostly acquaintances. What about the guy who's crazy about languages? You mean yours? Yeah, him. I don't know if it's okay to just barge in on him like that. You won't know if you don't ask. Huh, I'll text him. Anything else you're concerned about? What if I need help over there? Did you ask your mom? She might have connections there. Oh, I don't think it's a good idea. Why not? Mom wouldn't want to know. I don't get it. Dana, when Dad left for Lithuania, the last thing we got was a letter saying he's done with us. My mom's got a new life now. Yeah, I see your point. But it's kind of a big thing. I still think you should call her. <sighs> yeah, I'll think about it. Good. What else is bothering you? I've got to decide what to pack. Just make a list on your phone and pick the things you need. But I need everything. Make compromises, babe. I'm sure you'll figure it out. Anything else? Okay, donc il faut qu'on appelle notre ami, il faut qu'on appelle notre mère, il faut qu'on fasse notre valise. That's it. I'll start getting ready. Good. You need to get a ticket and then I'll help you pack. <laughs> All right. Yeah, I should check my computer. Oh, finally! I found something that I can actually afford. Okay, donc là, vous voyez, on a le petit téléphone qui s'est affiché. C'est cette scène-là qui, comme je vous dis, hein, ça sert un petit peu de tuto. Donc, euh, c'est pour ça que je parle encore et que je vous explique les choses. Après, quand on partira en Lituanie, je couperai le micro et je découvrirai en même temps que vous. Donc, on a un petit téléphone ici. Donc, elle nous a dit... Euh, d'appeler, de, de voir avec notre ami. Donc, vous voyez, on n'avait que Dana, maintenant, on a Joris qui s'affiche. Donc, on a ici les, te le, les textos envoyés. Donc, on va dire, salut, t'es là. Euh, on va lui demander ça va. Vous marquerez ce que vous voulez, hein.
Il n'est pas galant, hein, à nous donner le canapé, il aurait pu nous laisser son lit. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez des invités chez vous Vous les foutez sur le canapé ou vous leur laissez votre chambre et vous, vous dormez sur le canapé hum, Bonne question. Ok, donc on doit appeler, ça c'est réglé, il est ok, donc on va dormir chez lui. Et on va appeler notre mère avec qui on n'a pas l'air de s'entendre énormément. Hello Hey mom Yes, Milda. I'm a bit flooded with work. Did you need something Yeah, I kind of have something important to tell you. What is it Are you pregnant What No, I got a letter from the law firm today. Oh, are you in trouble? No, I'm not. The letter is from Lithuania. What? Grandpa Rock has died. Okay. I will get to the point then. He left me his house. And what about it? I am thinking of going there to get it. To Lithuania? Well. Yeah, I have to sign the papers and everything. I don't think you should go. And why not? Do you even have enough money to go there? I've got enough, don't worry. You're pretty determined to go, aren't you? Yeah. Well, you're a grown woman, do as you see fit. I have to run to a meeting. Good luck on your trip. Thanks, Mom. Bye. Bye. It's très froid. Et donc il nous reste la liste des vêtements à faire, donc les tâches, les notes. I made the list, Dana. How, how do I use that app to like merge the notes? Are you ancient or something? Select one note, then select the one you want to combine it with. Done. Ah, oh, okay. Thanks. Alors on doit prendre cinq choses. Alors moi j'emporterai des produits de toilette. Donc ça se met bien là si vous faites bien les choses. Je vais emporter un jean, ça se met bien, euh, des bottes, euh, des documents de voyage. Non. Et ça on peut pas le prendre, d'accord, je voulais tester. Et euh, ou un casque audio, ou un écoute, des écouteurs. Bon, je vais prendre le casque. J'avais pris jusque là Great. les écouteurs. On verra bien. Down. It'll be easy to pack. There, all done. On va se changer pour le départ. Hein. On va pas rester avec la tenue de sport. On va se remettre comme on était. Vous voyez, à partir du moment où vous avez l'armoire, en Lituanie, on va peut-être mettre... Euh, un petit peu plus classe, on dira. Au niveau des cheveux. Mince, j'ai changé le haut. Hop. Les cheveux. On va se faire des, des petits pompons, comme on appelle chez nous. Euh, les bottes, peut-être pas. Ou oh, quoi que si. Allez, un petit bracelet. On va remettre ce qu'on a mis tout à l'heure. Et voilà. Et on sort toujours, vous voyez, avec le pied gauche. On va aller parler à Dana. So, how did the mom talk go? It went fine. Well, at least there wasn't a train wreck. Yep. All right, you're a stun. You gonna crash at his place? Yes. Awesome. What? Mm, nothing. Everything's packed. Wow, you actually managed to fit everything. <laughs> yeah, I had to make some soul-crushing decisions. You're set? Oh yeah. Jail time? Definitely. 
We need to celebrate my career boost properly. And me, acquiring a new house. Of course, the house owner, Milda. I expect you to keep in touch once you're in Lithuania. I want to know everything. I will live stream my every step there. Deal. Deal. And now it's time for songs and celebration. Alors voilà, on part en Lituanie. Et vous imaginez, je suis à 42 minutes euh, de vidéo. Imaginez le temps que ça, ça, ça va vous prendre. Vous voyez, c'est bon, moi je l'avais déjà fait, donc euh, je vous ai sauté des étapes pour chercher. Mais vous imaginez le temps que ça a pris. Voilà, 42 minutes alors que je, je savais ce qu'il fallait faire. Donc vous voyez, il va falloir quand même chercher. Donc on est arrivé en Lituanie. Et voilà notre héritage. Here it is. Hmm. The house looks smaller than I remember. Donc on a des clés. Vous remarquerez que dans les jeux. Grandpa's library ID and a blank piece of paper. Well, it's not the mail I usually receive. Vous remarquerez que dans les jeux, on hérite toujours de, um, de choses qui sont cracra ou en fin de vie. On, on, on se retrouve jamais face, en, face à une super maison, un super château, un truc en, en bon état. Alors, pareil, on appuie sur la moelle de la souris pour voir tous les points d'intérêt. On va aller voir ici. It's a patch of land for growing veggies, also known as the place where small objects are lost. Wow, I can't imagine how old those vines are. It's a window to the bedroom. Ooh, it smells. A petite maison dans la prairie, hein, les toilettes dans le jardin. Eh, it's okay. I can hold it in. Par contre, je tiens à, quand même à féliciter les développeurs parce que au niveau des du français, il est impeccable. Pour l'instant, je n'ai pas eu de d'orthographe. Et pour aller appeler ça les latrines, euh, ils ont quand même fait des recherches. Donc pour ça, bravo à eux pour pas dire GG. C'est quand même bien de souligner quand un jeu est bien traduit en français. No way, I'm not going anywhere near it. I will have huge blisters from the toxic sap of hogweed. It's dark inside. I, I can't see anything. It's locked. Strange. That door is unlocked. There seems to be no electricity. Comme il n'y a pas de courant, on ne peut pas aller dans la maison, donc il faut remettre le courant. On va donc prendre les clés. Donc la porte a été déjà déverrouillée. Pourquoi On ne sait pas. It's unlocked now. Alors ici, vous allez avoir une autre énigme à résoudre. Donc, je serai bientôt réparé. Le négatif doit être serré par au moins deux autres commutateurs et les positifs par au moins séparés, pardon, par au moins trois autres. Les commutateurs adjacents doivent être différents. Donc, on va mettre celui-là sur moins. Donc les négatifs doivent être séparés par au moins deux autres commutateurs. Donc la négative, la plus, et là on ne touche pas. Les positifs par au moins trois autres 
les commutateurs adjacents, c'est-à-dire ceux qui sont à côté, doivent toujours être différents les uns des autres. Donc, ici, j'ai mis moins. Donc, deux différents après. Donc, plus, et celui-là, je ne bouge pas, sinon je vais me retrouver sur moins. Et les positifs par 3. Donc, 1, 2, 3. Et je finis par le plus. That's it. The electricity should be on now. Vous avez suivi mon raisonnement What the hell was that It sounded like someone broke a window. Something is blocking the door from the other side. Vous remarquez les traces de pas là La porte était déjà ouverte. Hmm. On va vite aller voir de l'autre côté. This wasn't broken a minute ago. Gotta be careful not to cut myself. Alors, on a plus mieux. Can you hear me? Vous voyez, il y a pas mal de points d'intérêt. Donc, à partir de là, Hello? les actions que je vais faire, ce sera les miennes. Vous, vous ferez ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de répondre au taxi walkie ou de ne pas y répondre. Et, à partir de maintenant, Hello? je vais faire mes propres choix et vous, vous ferez les vôtres. Je vais couper mon micro. Can you hear me? Hello? Are an old there? sweatshirt. <laughs> Unless there's an ugliest sweatshirt competition in town, I won't be wearing this. Can you hear me? This Hello? metal detector doesn't seem to work. Are you there? Can you hear me? A spider Hello? web. Huh. Mom Are never lets me kill a spider. She says it brings good luck. Can you hear me? A piece of string. Well, that Hello? might come in handy. Are you there? Can you hear me? A bottle of invisible ink. Hello? I remember Grandpa used to hide candies, there? and I had to find them using his secret messages. <laughs> yeah, Can I think that's actually me? how I learned to read. Hello? Did they think Are there was there? something hidden behind the curtains? Can you hear me? The apple orchard. When it was still looked after, Grandpa always had to lift Hello? me up. Because I couldn't reach the apples. Are you there? Huh. Can There's you hear a blank me? page under the bed. Hello? Are you there? Slicing the mattress. Huh. They were really serious about finding what they were Can looking for. Can you hear for. me? Hello? Are you there? Can you hear me? Old broken shears and a nut. Nothing Hello? really interesting otherwise. Are you there? Can you hear me? Huh, it's Hello? nailed to the table. I guess Are you, you can call it a table lamp now. Can you hear me? Big old books about natural remedies. Whenever I bruised myself, Grandpa always told Hello? me to put a plantain on the wound Are you there? instead of giving me a band-aid. Can it's you hear locked me? and too heavy to carry. Hello? 
Are you it there? It used to be a window. Can you hear me? And nothing. Hello? The bulb must have burned out. Are you out. there? Well, those flowers are definitely fake. Eh, nothing special about it at all. It's out of water. My fingers don't fit here. I don't have a coat. There are some batteries and a bottle of kerosene over here. Lighter. Same place as usual. It's a green pot. Or blue? Can't really tell in this lighting. A clean, fresh towel. I remember I once shut a cat in there. Yeah, it didn't like me very much after that. If they wanted to cook the rice, they forgot to add water. Oh no, Grandpa's special red pepper. Oh, he'd be devastated if he saw it go to waste like this. Those are some big feet. Flower. What were they expecting to find? Amber Road. The spread of Baltic amber across the ancient world. Let's go fishing. It's a nut. Great. Hello? Are you there? Can you hear me? It's full of oil now. Hello? Are you there? Can you hear me? Hello? Are you there? Invisible ink needs to be heated to be seen. Can you hear me? I don't think so. Hello? Are you there? Can you hear me? The metal detector doesn't work. Hello? Are you there? Hey, it seems to work now. 
Can you hear me? Nothing. Hello? It's Are you locked there? and too heavy to carry. Can you hear me? Hello? Nothing. Are you there? Can you hear me? Okay, something's there. I marked the spot. I hope Grandpa hit a big treasure chest there. A bolt? Well, that's not exactly what I imagined. This nut is too small. This one's just fine. Yes, that seems perfect. Rappelez-vous dans la discussion qu'on a eue, le grand-père nous, euh, nous explique que son grand-père cachait des bonbons et euh, c'était avec de l'encre invisible. Donc, Hello? Vous allez me dire, mais elle va décrocher ce, ce, ce truc-là Non, moi je ne le prends pas. Vous, quand, quand ce sera votre première partie, prenez-le. Vous allez débloquer un succès Steam. Par contre, si vous rejoignez une deuxième partie, comme moi c'est le cas, there? Vous débloquerez un autre succès Steam, comme quoi vous ne répondez pas à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc c'est vrai que ça prend un peu la tête que je ne réponde pas, je suis honnête avec vous, même moi ça m'énerve. Mais, voilà, comme j'ai déjà, there? dans la première partie, sur Twitch, pris le Tacti Walkie, là je ne le prends Can pas pour avoir le deuxième succès, tout simplement. Donc on va prendre les feuilles ici, on va mettre sur la lampe. Are you there? Donc c'est la page 1 sur 3. Hello? Are you there? Can you hear me? Hello? Are you there? Can you hear me? Il y a deux pages qui servent à rien. Can you hear me? Hello? A message from my grandpa. Are you there? Alors ma chère petite fille, tu te demandes certainement pourquoi ton père et moi avons disparu me? pendant des années. Tout commence par ce poème, tu devras découvrir le reste par toi-même. Jour Hello? après jour, le seigneur de ces terres patienta. Que ces chevaliers reviennent une couronne dans les bras. Jour après jour, il guetta leur horizon, le visage inquiet dans l'espoir qu'il pourra enfin être couronné. Aux premières neiges, lorsque les chevaliers arrivèrent, c'est hélas une tombe anonyme qu'ils trouvèrent. Le peuple pleura et les ménestrels chantèrent leur désarroi, car seul demeurait une couronne sans roi. PS examine l'arbre creux dans le jardin. Hello? Are you there? En ressort. Donc je ne prends pas le Daki Walking. Oui, je sais, ça prend la tête. Mais je ne le prendrai pas. I can't get to it through the messy garden. Ooh, and those plants are poisonous. Alright. 
right, let's chop them down. I just have to be careful not to get the toxic sap on me. Something's in the tree hollow. A stamped letter written in Cyrillic. The year says 1989. Alors, rappelez-vous euh, la lettre que vous avez eue. I'm not entirely sure, but I think this note is written in Polish. I bet yours would know. Huh? A hidden number? Hello? Miss Milda, did I catch you wandering around your grandfather's house? Sorry for the mess, but I needed to find something that belongs to me. How the hell did you get my number? Oh, I know many things, Miss Melda. But really, it was just a matter of looking it up on your work website. Freelance programmer, Milda Kovas. How do you know my name? The less you know, the safer you are, curious girl. What were you searching for? Don't act stupid, Miss Milda. You want to convince me you came all the way from the USA to this rotten house without any idea why. You'd better do what I say if you wish to return back home safely. I've sent over my associate. It would be good for your health not to upset him. So just hand over the documents to him and we'll be done. But I don't have any documents. Listen, either you drop this act, or your day suddenly becomes much, much worse, Miss Milda. Hand over what I'm asking for, and we will be done with it. And remember, I don't take no for an answer. Do you take screw you for an answer? Cause it's all you're getting? I think I found everything I needed here. I should leave before he shows up. Follow her. Discreetly. Hey! Hey, up here! Milda! Hey! Hey! Hey, Yoris! Milda! Hey, hey! Welcome to Lithuania! Hey, come on up! Where's the ladder? Uh, you can try the stairs. They're fairly popular. Where do I find those? Oh, yeah. Just call flight 17. I'll let you in. Alrighty. Thanks. On va regarder sur notre téléphone. Grand-père m'a laissé un héritage ou une maison en Lituanie. Là, on n'a pas de message de notre copine. Joris, on y est. Et rien de nouveau ici. Ok. Et dans notre inventaire, donc on a tout ce qu'on a récupéré là-bas. Donc vous avez vu, hein, il a fallu combiner des objets et ça va être ça tout au long de, du jeu. Euh, jusque là, je savais à peu près ce qu'il fallait faire, mais ça va se corser après. 
vu que ça va impliquer, comme je vous disais, le fait que j'ai changé de métier. Donc, ce ne sera pas pareil pour les résoudre. On va donc aller chez Joris. Oh, you made it! How was your flight? Just wait till you hear what happened after I landed. Oh, and intrigue from the beginning. Hey, oh, I'm sure you must be exhausted. Later, I'll get you a towel and prepare the bed. But first, let me pour you a glass of wine. Which one do you prefer, mademoiselle? Vin rouge or vin blanc? Mais du rouge, bien sûr. Red wine, please. Red it is. Um, so how have you been? I haven't seen you since, uh, the World Music Festival. So much, I don't even know where to begin. Graduated, moved to my own apartment, posed for a hundred of Dana's paintings. Don't laugh, that takes time. Started freelancing as a programmer. Oh, and how's self-employment for you? Oh, you know, I didn't expect I'd need to be an accountant, promoter, and saleswoman all at the same time. Huh, <laughs> I hear ya. I prefer it as a hobby, though. Not sure if it's really a long-term career path for me. How about you? What have you been up to? Uh, you know, lecturing here and there. Still traveling a lot. Learning languages. Keep busy. So what brought you here? Right! Dude, you won't believe what happened today. What happened? Someone broke into my grandpa's house. Someone broke into his house? Is he okay? No, he's dead. Wait. What? No, I mean, he passed away before all this. I came here to sell his house. Dios mio, you really know how to deliver bad news. In the house, Grandpa left me a bunch of weird documents, but I've no idea what they mean. I think that's what the burglars were after. Huh. Well, let me take a look. Maybe I can help. Ah, voyez, le fait que j'ai changé de métier, je n'ai pas du tout les mêmes dialogues. Pas du tout, du tout. Alors, on va lui donner... Ceci. Any idea what this is? It's written in Russian. Top secret, Project Kosche. Where did you find this? In a tree hollow in the garden. Grandpa hid it there. It's a letter from the KGB. The year is 1989. Just before the collapse of the Soviet Union. I don't know what they have. You will tell me too. What do they have in the game with the Soviet Union? Well, we know what's going on. But at the moment, we find the Russians in all the games. Well, the KGB. What's KGB? What's KGB? What's KGB? What's KGB? What's KGB? What's KGB? Committee of National Security. It was the Soviet Union Security Agency. They spied, gathered intelligence, suppressed anti-Soviet activities, and many other things. Collapse of the Soviet Union? Yeah. Okay, so, around 1990, the communist government of the USSR was losing its influence. Many annex countries saw this as an opportunity to push for independence. That, in turn, led to a kind of waterfall effect, which eventually dissolved the USSR. Don't keep me waiting. What, what does the letter say? Uh, one moment. Hmm. Uh, oh, interesting. Okay, it mentions here that your grandfather was somehow involved in a KGB project called Kosche. What do you mean involved? Well, okay, it says here that Linus Kovas... Wait, Linus Kovas? Yeah. That's my dad's name. Oh. Continue, please. Right, okay. Uh, it, it says here, Linus Kovas must come to the KGB headquarters immediately for questioning regarding the crown of Vitotis. Are you saying my dad was interrogated by the KGB? I... no idea. Well, perhaps you could ask your father about it? Whoa, dude, I, I haven't seen him since I was little. I wouldn't even know where to find him. Um, would your mother know? She probably won't like it, but I might ask. She won't like you asking? She hates talking about Dad. However, perhaps she knows how to contact him. Alors, on a des nouvelles notifications. Donc, on a toujours ça. Papa est impliqué dans le projet de Kotche. Ça doit pas se prononcer comme ça. Qui sait, on n'a rien. Donc on va appeler, ben on va appeler notre mère. Hey.
Hello? Hi, Mom. Won't bother you long, just wanted to ask a question. Okay. Do you know how to contact Dad? Why would you need to contact him? I just need to ask him a few things. Oh, God, Milda. What? I knew you'd get involved. What are you talking about? What am I involved in? I know very well how this goes. It was the same with your father. Next time you call, you'll be blabbering about some non-existent treasures. Then you'll tell me you're investigating some pagan temples. Then that you're in trouble, and then... Oh. Then what? Milda, listen. Just leave things as they are and come back home. Mom, I, I just need to know what's happening. Can't you just listen to me? I just want what's best for you. Mom, why do you do this? Do what? Avoid answering questions. All right. If you so desire, go pursue your quest for truth without involving me in it. Is that clear? Why can't we just have a normal conversation? Oh. Oh, she always does that. Alors, notre père enquêtait sur les temples païens. Alors, on a peut-être un autre document à lui donner. This one was inside a wooden box hidden by grandpa. Tak, bardzo interesujące. Huh? Ah, it's in Polish. But, um, the text is a bit archaic. Uh, from the style, I'd say it could be a few hundred years old. Uh, I'm not sure about some of the words. Uh, let me make a rough translation. Here, take a look at this. Maybe we can figure it out together. Alors, conformément aux instructions de l'ordre, les trois de là. Alors là, vous voyez, il va falloir trouver les mots qu'on doit mettre. Conformément, conformément aux instructions de l'ordre, les trois ben, clés de la couronne ont été cachées grâce au grand. Architecte, je sais pas si c'est ça. Le grand incendie lui a donné l'opportunité de choisir des dieux différents, comme démontré dans ce manuscrit. Once I feel confident with my choices, I should show it to yours. Alors, conformément aux instructions de l'ordre, les trois clés. Je ne vois pas mettre autre chose que clé. Ça n'aurait par rapport à l'histoire qu'on a eue jusque là. Donc on laisse clé, les trois clés de la couronne, les trois clés de la couronnement, ça ne passerait pas, de sa majesté, ça ne passerait pas non plus, ont été, donc on va laisser couronne, ont été cache, interdites, cachées, on sait qu'on a un, un truc de trésor caché, donc sans le garde, caché, grâce au grand architecte, j'hésite entre architecte et bâtiment, je vais laisser architecte, le grand je vais recliquer, recliquer. Le grand charbon, ça ne veut rien dire. Combustible non plus, donc incendie. Il a donné l'opportunité de choisir des... On avait des cieux, ça veut dire des ascensions non plus, donc des dieux différents, comme démontré dans ce mot, manuscrit, plume. Je pense plutôt que c'est manuscrit. On ressort et on va lui donner... What do you think? This seems accurate. As the order instructed, the three keys to the crown are safely hidden thanks to the Grand Architect. The Great Fire provided him with the opportunity to choose different gods as demonstrated in this manuscript. Yeah, yeah, that, that sounds possible. Any idea what it means? At first glance, not really. Did your grandfather leave any other clues? 
Alors, est-ce qu'on a autre chose à lui donner Je pense pas que ça, on peut le lui donner. It's where one of the messages was kept. <laughs> I see you found the correct combination already. Vilnius University Library Card? Found it at Grandpa's place. It might be worth checking what he was reading lately. Oh, what's this? The letter about my inheritance. Well, that explains your speedy surprise visit. He looks so much older than I remember. Looks like grandfather's library account name. Donc on a bien un récapitulatif et là on a l'identifiant du compte du grand-père à, à la bibliothèque. Hmm. What do you think I should do? We could examine what you found at your grandfather's house. Never mind. A magnet with a bishop from St. Catherine's Church? Yeah, I found it at Grandpa's place. Was he religious? Um, not sure. Huh, a souvenir from the church at St. John's. Uh, why did you put a string on it? Oh, you know, just needed a somewhat unconventional solution to an unexpected situation. Eh, reasonable. I don't think so. Là, je vois pas autre chose à lui donner. Donc, pareil, euh, si on appuie, il y a des points d'intérêt à regarder. Donc, on va le faire. Wow, there are many books in alphabets I haven't even seen. Eggs, cucumber, beetroot, dill, kefir, and potatoes. I wonder what he's planning to make. There is a bottle of olive oil. Nearly empty, though. Just enough oil to cover all the pages. There. Now there's see-through. Oui, parce que jusque-là, on ne pouvait pas lui donner tout simplement parce que nous, on le lisait au-dessus de la lampe. Là, lui, maintenant, va pouvoir le lire. On va quand même regarder les points d'intérêt. My regular napping spot for the next few days. Yoris has a bedroom that's separate from his kitchen. Ah, I'm kind of jealous. Ouais, il aurait quand même pu nous laisser son lit. Hein. On va lui donner ça. I added some oil to the papers. Now the message can be clearly seen. Hmm. What is it? A crown with no king. There was only one king of Lithuania, and that was King Mindogus. Did he have a crown problem? No, but this poem sounds very much like the story about Vitotis the Great. Who's that? I mean, he's the most famous historical figure in Lithuania. A legendary leader, a politician, and schemer. One of the greatest warlords of the 15th century. He was supposed to become a king in 1430, but died before the crown could reach him. Okay, okay, I can see you're a fan of his. Ah, kinda. Yeah. Is there anything else you found at your grandfather's place? That's all I've got from Grandpa's place. <laughs> That's quite a find. Assuming these texts are all real, all of them mention the crown. Uh-huh. Is it possible that your grandpa and dad were searching for the crown of Vitotis? Well, according to the letter, the KGB was after it too. Why is it such a big deal? Your family had leads to the crown of Vitotis during the Soviet period. 
that in of itself would have been a dangerous knowledge. Why? Uh, it could have caused a cultural rebellion by giving the occupied nation a reminder of where they came from. I would have been surprised if, in the hands of the Soviet government, a discovery like that would have just disappeared. Yeah, I, I get it, but the Soviet Union dissolved anyway, so why not make the documents public after that? True. Might have been for fame, glory, and money then. Perhaps we should give these papers to the proper authorities. Uh, I prefer hanging on to these for a little while. Grandpa left them to me for a reason. And you, um, you mentioned... Mentioned what? Glory? Well, yeah, it's an old valuable treasure linked to a legend of the past. Undoubtedly beneficial to the one who finds it. Yeah, mm -hmm. Mm -hmm. What are you thinking? Have you heard anything about Project Kostje? I remember there was an old cartoon about a ruler called Kostje the Deathless. He hid his death in a needle and an egg or something and couldn't be killed without it. I should find someone who could help me interpret some of these documents, especially the Polish translation. The keys mentioned there could lead me to the crown. Do you know any history buffs? Not really. What do you suggest we do? I don't know. Post in some history form or something? I could do that. Uno momento. Uh, just let me get my phone. Uh, okay, so how should I phrase the post? Young female looking for an experienced history professor. Are you sure? Trust me, it'll attract attention. Uh-huh. And done. We'll just have to wait for a reply now. Something else on your mind? I should find my father. He must know more about this. Did your mother mention anything? Couldn't get much out of her, but she did blurt out something about investigating pagan temples. Besides this and Project Kosche, we don't really have much to go with. Then that's something I should keep an eye out for. That's all for now. Well, it's the middle of the night and it was an eventful day for you. How about we get a good night's sleep and continue tomorrow? You're right. Enough for the day. I can't wait to hug that sofa. Okay, uh, yeah, well, uh, right. <laughs> Sofa, you can you can have the sofa. Sofa's yours tonight. Lavanakt, Milda. Missed you, yours. <laughs> Miss you too, Milda. Um, sleep tight. C'est Dana qui nous appelle. Enfin, qui nous a demandé un test. On va dormir. Les dialogues sont comiques par moment. Enfin, moi, je trouve marrant. Vous me direz, vous, en retour. Ils ont vraiment bien poussé la traduction, hein. même au niveau de l'écriture des textos, hein. tout est bien écrit en français sans erreur. GG à eux.
it stop? Buongiorno, Milda. Uh huh. Yeah, just a few more minutes. You should probably get ready. An actual history professor replied to us. I set up a meeting with him at the library. Mm -hmm. Okay, I'm up. I'm gonna go get myself a bagel. You, you want one? The ones with cheese or chicken are great. Mm -hmm. Chicken, cheese, they're really good. Yeah, give me the cheese one. Okie dokie. Well, come downstairs when you're ready. Uh huh. research I've done. Après la bouteille de vin, ça va sûrement servir à quelque chose. Alors. Don't need much for summer nights. Alors ici on a notre valise, donc évidemment il nous attend en bas euh, pour manger, euh, déjeuner. Donc on va pas euh, descendre comme ça. Donc on va se changer, et on va changer de coiffure aussi. changer de haut hein. on avait ça la veille et on va mettre voilà et on ressort Pareil, on regarde les points d'intérêt, on en a un sur la table, un sur Joris et un sur, ici, sur le magasin. Bagels. I should go meet him downstairs when I'm ready. Je pense pas qu'il y ait autre chose à, à fouiner ici, on a déjà regardé. many books in alphabets I haven't even seen. Donc on va sortir. Here's your bagel. Thanks. That shop is run by the Lithuanian Jewish Community Center. So these bagels are legit. Noted. Ready to go meet the professor? Give me a moment. On a notre bagel ici. En point d'intérêt, on a la dame à l'intérieur. Un dépliant ici. Next Tuesday, a lecture about Jewish heritage in Lithuania. All are welcome. For more information, inquire inside the bagel shop. Fresh bagel, perhaps? What kind of bagels do you have? Right now, we have fresh bagels with cheese, tuna, or chicken. Would you like one? Not now, thank you. That's all. Goodbye. Have a lovely day, dear. Et si on lui donne le, le petit, uh... Hey, I found this flyer. Yes, Tamara's organizing a public lecture about Jewish heritage next Tuesday. Is there something in particular you want to know? Who's 
Tamara? Oh, she's a very active member of the Lithuanian Jewish community. She usually works on the promotion and preservation of Litvak culture. Litvak? That's what Lithuanian Jews are called. Oh, I see. Anything else? What will the lecture be about, exactly? The main theme will be focusing on the surviving cultural monuments and relics, and their preservation. Interesting. Anything else? Um, I guess not. Thank you. Ready when you are. Yeah, let's go. On the bar. So what is this place? That is my alma mater, Vilnius University, around half a millennium old. The library's inside there. Once you're done, meet me back at my place. Or, you know, you can, you can just give me a call. It's fine. All right. See you soon. Eh bien, on va en rester là de la première partie de la découverte. Donc, on a pas mal d'informations. Ici, on a aussi pas mal de choses à regarder. Dans notre inventaire, donc, on sait que là, il va y avoir une réunion sur les monuments, etc. Donc, il faudra y assister, je pense. Il faudra regarder, visiter un petit peu tout ça et aller dans la bibliothèque puisqu'on a le pass de notre grand-père. Donc, voir un petit peu et voir ce qu'on peut trouver comme bouquin qui va nous faire avancer. Alors, vous voyez, on est vraiment qu'au tout, tout, tout début du jeu. Hein, et j'ai 1h35 de vidéo à peu près, donc 1h30. Je vais faire des petites coupures, un petit montage pour, pour couper euh, au maximum. Euh, bien que là, ça va être un petit, un petit peu compliqué. Mais euh, voilà, vous voyez, le jeu est quand même prenant. Moi, j'ai vite envie de le savoir. Donc, ce que je vous propose... Bon, on, fera, on verra ça dans une deuxième partie. Donc, je pense vous poster la suite samedi, euh, la partie 2. J'espère avoir vos retours entre temps. Je vous poste ça euh, en suivant, la, la partie 1. Je pense qu'on fera sur trois parties. En fonction de vos retours, je verrai. En tout cas, moi, je le continuerai parce que je ne suis pas allée très très loin sur Twitch. Hein. Je ne l'ai pas fait en entier, le jeu. Hein. Et vous voyez qu'en euh, une heure et demie, en enlevant les blabla et tout, en une heure et demie, on n'a pas beaucoup, beaucoup avancé. Et je trouve le jeu prenant, les graphismes sympas, les dialogues, vous avez pu voir l'humour, vous avez pu voir la, compli la, la complexité euh, des énigmes. Donc pour les amateurs du genre, franchement, c'est une pépite. Je vous le conseille, pour l'instant, de ce que j'ai vu. Et sur Steam, si vous regardez, les évaluations sont très, très positives. Donc voilà. Écoutez, j'attends vos retours. En attendant... On se retrouve samedi pour la partie 2. Je vous fais plein de bibis et plein de zouzous. Et n'oubliez pas vos petits commentaires. Allez, bye bye